Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Dit is het programma waar heel veel jongeren en ouderen naar uitkijken op zondagmorgen. Maar je kunt ook altijd op elk moment van de dag nakijken. Maar voor iedereen die nu kijkt, van harte welkom bij Hour of Power. We hebben weer een prachtig programma waar je enorm en u enorm van zult genieten. Bobby Schuller spreekt in de serie over sterk geloof, over ga. Dat je gaan moet. En dan haalt hij het leven van Mozes aan, die vijf argumenten heeft om te zeggen van... Heer God, nee hoor. Ik, ik kan niet. Nou, daar ga ik ook over praten met uh, Sam. Sam, jij bent uh, uh, een heel bijzonder verhaal. Je bent opgegroeid in de roze buurt van Eindhoven. En oh. nu train je de top van bestuurlijk uh, Nederland. Ook van leidinggevend Nederland. Ja, ook van uh, maatschappelijk Nederland. Uh, heb ik ze allemaal genoemd? Ja, er zitten er nog wel een paar. <laughs> ja, je bent opgegroeid in de roze buurt en zo'n move te maken. Je hebt hier ook handschoenen liggen. Ja. Je bent ook een bokser. Ben je een gevaarlijke ja. jongen? Ooit geweest. Dus ik hoef niet bang te zijn. Nee, zeker niet. Ah, maar blij dat ik nee. aan de van de tafel zeker zit. Maar Sam, het belangrijkste is, wat heeft God in jouw leven gedaan? Een hele grote omkeer. Een beweging. Oké, okay. daar gaan we over praten. Wij hebben natuurlijk fantastische muziek. Rescue van Lauren Daigle. Wat kan zij fantastisch zingen? Maar dat kan het kinderkoor van Hour of Power ook. Ze zijn echt geweldig. En natuurlijk ook de traditionele koorzang. Welkom bij Hour of Power. Ga een uur genieten. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. morning. Yes, and welcome, friends. It feels so good to be with you. You know, the Lord is here. He is in this place. So let's worship him this morning in powerful unity. You are so loved. Amen. Father, thank you so much for calling us here into your house. And we're grateful that your presence is here. We're asking God for a revelation of your spirit and to be empowered by you, God. We love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I. Let's sing. 
Okay, let's feed our faith this morning. Would you open your Bibles with me to Exodus 3, 7 through 12? The Lord said, I have indeed seen the misery of my people Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? And God said, I will be with you. And this will be a sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. En dat was het koor. En ze zongen het fantastische Wake My Soul over de trouw van God die tot de wolken is. Sam Jongsma, mijn gast vanmorgen. Hartstikke yes. leuk. Wat is trouw voor jou? Wat is trouw? Voor mij de basis voor alles. Ja? Ja. Dan gaan we terug naar jouw kinderjaren. Je groeit op in een uh, roze buurt in Eindhoven. Hoe was het gezin waar je opgroeide? Uh, dat was geen gezin. Uh, 
ik woonde alleen met mijn moeder in Eindhoven. Uh, mijn vader woonde in Amsterdam, dus ik pendelde af en toe tussen die twee steden. En later ben ik ook naar Amsterdam verhuisd en in Amsterdam-West gaan wonen. Ja, uh, je hebt een mooi verhaal over je buurvrouw. <laughs> ja, die uh, zat altijd in de bikini uh, op een tafel achter het raam. En als klein kindje dacht ik dat zij wacht op het zwembad. En dat ze veel vrienden hadden, want er liepen heel veel mannen in en uit haar huis. Later wist ik natuurlijk wat haar echte werk was, maar ze was heel aardig tegen mij. Dus. Jouw moeder die had, deed ook wat leuks. Die had een, 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 een soort klein bos uh, in een kamer. Ja. Ja. ja, ik ging daar wel spelen met vriendjes op de basisschool. Dan had, ik had een bos thuis uh, in het kamertje naast mijn slaapkamer. Uh, en dat bos was uh, ja, uh, een kweek. Voor, uh, een wietplantage. Voor wiet, ja. Ja. Maar jouw moeder vond dat heel gewoon. Er was, uh, was, er God, was er gebod? Nee, nou, als je hier de kerk hebt, dan was aan de hele andere kant uh, mijn uh, leven. Ja. Ja. Hoe is dat om zo op te groeien? Had je er besef van? Of? Nee, want iedereen om mij heen die had een soort gelijke omgeving, een soort gelijke situatie. Dus het viel eigenlijk nooit op. Het was niet raar, het was niet vreemd. Um, pas later ben ik me gaan realiseren dat er ook nog een andere wereld was... Uh, en toen ging mijn eigen verleden en leven wel afsteken tegen dat andere. Ja. ja. Want hoe is je relatie met je moeder? Je, je bent nu zo veranderd. Uh, is dat een goede relatie? Is dat moeilijk? Het is heel ingewikkeld. Ja? Ja. ja? Dan ga je uit Eindhoven verhuizen naar uh, je vader van Amsterdam. Ja. Klopt. Ja? Amsterdam-West, uh, Westerpark, Spanamme buurt. Um... Goede buurt? Nee. Verder van. Ik verruilde de ene straatcultuur voor de andere straatcultuur. En uh, ja, ik ben, als ik iets moet claimen, wel echt Amsterdammer. En daar heb ik echt mijn opvoeding gehad en mijn ja. ontwikkeling. Uh, maar dat was in, in een buurt waar heel veel gebeurde. Uh, nou, het boek Mokromafia is inmiddels bekend in heel Nederland. Uh, ik ben opgegroeid in die tijd en tussen die mensen. Uh, maar niet deel van. Daarom sta ik ook niet in het boek en daar ben ik ook wel trots op. Hoe kwam dat dat je dan niet meedeed? Die verleiding was er ook zeker. Ja. Um, maar ik denk dat ik achteraf gezien altijd een soort diepere drive voelde om dat niet te doen. Ik wilde dat niet. Ik uh, groeide op met die jongens. Het waren ook mijn vrienden. Um, ik schaam me ook niet waar ik, voor waar ik vandaan kom. Maar zei ze niet, hey, stem, doe even lekker mee, joh. gaan we lekker dealen. Nee. Uh, geld, en ik, veel geld verdienen. Nee. En ik denk dat dat te maken had met mijn sport. Ik bokste. Ja? Ik ben op mijn elfde begonnen met wedstrijdboksen in Amsterdam... in een kleine Jordanese bokschool. Waar ging je dat doen? Ik en mijn beste vriend, een Surinaamse jongen... wij waren op straat met elkaar aan het stoeien, een beetje vechten. Ja? En er kwam een man langs en die zei... hé, uh, hey, jullie slaan als meisjes. Nou, daar werden we door getriggerd... en die nodigde ons uit om te komen boksen. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Ik ben daar eenmaal uh, terechtgekomen, eigenlijk nooit meer weggegaan. En ik denk dat boksen een heel belangrijke factor is geweest... om mij in mijn tienerjaren weg te houden van wat er om me heen gebeurde. Ja. Als je dan nou terugkijkt op je jonge leven, je bent 36, is er heel veel gebeurd. Ja. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat je naar Kenia gaat. Ja. Daar komt de grote draai in je leven. Waarom ging je naar Kenia? Diezelfde jongen, die Surinaamse jongen, uh, die zat in het systeem, uh, GGZ, justitie. En via dat netwerk werd de vraag uitgezet om een aantal jongeren uit Amsterdam uit te nodigen om mee te gaan naar Kenia. Nou, ik bracht hem weg op mijn scooter in Amsterdam-Zuid. Uh, om uh, hem die intake te laten doen. En daar raak ik aan de praat met een vrouw. Uh, zij was Indisch, ik heb ook Indisch bloed. Dus het ging heel snel over saté en uh, eten en andere dingen. Uh, en voor ik het wist, stelde ze mij de vraag, zou je niet mee willen? Want het bleek achteraf dat zij de directrice was van die stichting. Ja. En die reis was bedoeld dus voor jongeren, waar ik een soort van begeleider van werd op dat moment. En ja, daar zijn uh, heel veel dingen gebeurd. Ben je geraakt door de armoede? Ja, enorm. Voor Nederlandse begrippen had ik het denk ik wel pittig, samen met mij en een aantal anderen. Uh, maar in verhouding met wat ze in Kenia meemaken, nu nog steeds, is dat niks. Nee. Uh, dus dat zette mijn leven enorm in perspectief. Ja. En dat heeft me op een hele gezonde, goede manier geconfronteerd. Uh, en opnieuw doen nadenken, laten ja. nadenken over hoe ik zelf in het leven wil staan. Ja. Je was in Matari Valley, dacht ik. Hè? Uh, Western Province. Oh, Western Province, ook zo dramatisch hoe mensen daar ja. leven en wonen. En toen dacht ik, ik wil wat doen voor die jongeren daar. Ja. Wat ben je toen gaan doen? Nou, de vraag kwam vanuit de vrijwilligers waar ik mee op reis was. Hoe kan je het zelfvertrouwen van de jongeren uit Amsterdam en in Kenia een boost geven? Mijn antwoord was heel eenduidig. Moet je leren boksen. En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik dus een training heb gegeven. Ja. En ik merkte ook al snel, dat ging niet over het boksen. 
Maar over een stukje contact, persoonlijke ja. ontwikkeling. Het is wel heel leuk om te zien hè, hoe jij daar voor een hele grote club jongeren in Kenia staat. En... Ja, dat is fantastisch. Ja. Ook door hun, ja. door hun enthousiasme. Heb je nog steeds hun... een droom voor Kenia? Ja, absoluut. En die is? Ja. Ja, ik wil daar een heel groot opleidingsinstituut bouwen. We hebben inmiddels drie hectare grond. Uh, dus we zijn er druk mee bezig. Oké. Okay. En dan moet je Erik. Nou. Wie is Erik? Erik Kiwuziri Longasso. Mijn uh, inmiddels ook grote vriend. Uh, Keniaanse jongen. Ietsje ouder als ik was. Ben. En Erik was op dit, dat moment het tegenovergestelde van wie ik was. Ik had uh, lang haar. Uh, ik bodybuilde. Ik stond voor de deur in Amsterdam als portier. Uh, Mokanti Kingdom heb ik gestaan. En ja, andere plekken in Amsterdam waren ja, vrij beruchte uh, plekken. En uh, ja, Erik was het tegenovergestelde van, van wie ik was. Hij was zacht, hij was nederig. En uh, iets in hem trok mij. Uh, en en ja, dat maakte me geïnteresseerd uh, om, om wie hij was. Ik wilde weten wie hij was. En op een avond heeft hij mij zijn levensverhaal verteld. En dat levensverhaal waren, ik denk, tien horrorfilms. Maar dan waar gebeurt. Zijn vader uh, werd vermoord toen hij tien jaar oud was... Uh, per ongeluk, omdat een stel criminelen zijn vader hadden aangezien voor de verkeren. En toen moest hij zijn vader identificeren aan de hand van een stukje gezicht en een stukje romp, geloof ik, in het politiebureau. Samen met zijn moeder was hij tien jaar oud. Hij werd verkocht uiteindelijk door zijn moeder, omdat hij het niet meer trok, samen met zijn broertje en een heks. Uh, die heks probeerde hem en zijn broertje te vermoorden. Uh, nou, en dat is echt een tipje van de sluier van dat verhaal. En tijdens dat gesprek merkte ik dat ik heel diep geraakt werd. Ik moest ook huilen en ik huilde nooit. Iedereen die mij ook kende wist, ik laat nooit een traan. Maar het, ik, ik kon het niet stoppen. Het feit dat, dat iemand dat had meegemaakt, dat vond ik vreselijk. Dat raakte me heel diep. En um, ik denk ook de combinatie van de, de, de zachtheid die hij had. Want dat is wat ik, waar ik mezelf niet in herkende. Ik had toen ook uh, naar mijn doen dingen meegemaakt. Maar ik was daar vooral door verhard. En hij had nog veel meer meegemaakt als ik. Maar hij was zacht en mild. En dat klopte niet. Ik snapte dat niet, maar het, het, het integreerde me. Ik, ik wilde het, het snappen. En hij heeft dat hele gesprek niks verteld over geloof of over uh, iets spiritueels. Het was heel feitelijk. Het enigste wat hij zei aan het einde van het gesprek... But God is great. God is goed. En ik dacht, ja, dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. En als ik in Nederland mensen tegenkwam, of het nou moslims of christenen waren... die dat soort dingen tegen ja. mij zeiden, dan zei ik... Ja, dat is een goed verhaal. Als je het goed hebt, dan snap ik dat je dat kan zeggen. Ik ga dat lekker in Afrika verkondigen waar mensen om, om de meest onbenullige dingen doodgaan. Maar nu zat mijn eigen excuus voor me. En die zei, maar God is wel goed. Dat heeft voor mij een gat geslagen in een heel, uh, heleboel overtuigingen die ik op dat moment had over geloof, over het bestaan van een God. Maar dat God goed zou zijn, dat was voor mij niet te rijmen. Waarom? Ja, door al het lijden. Het lijden wat ik zelf om me heen zit, die buurvrouw. Die, die voor het raam moest staan of stond om haar lichaam te verkopen. Uh, die, die jongens waar ik mee opgroeide, die geslagen werden, die uh, drugs verkochten, in gevangenissen kwamen. Uh, steekpartijen, nou ja, ik, ik heb ja. dichtbij lijden gezien. Ik heb uh, in Kenia lijden gezien en op meerdere plekken. Ja. Voor mij was dat een, een barrière. Een, een... Maar Sam, is dat niet de hamvraag voor heel veel jongeren, ouderen? Dat denk ik wel. God is goed ja. en je ziet om je heen dat het helemaal niet goed is. Ja. Hoe heb jij je weg daarin gevonden? Worstelend. Ja. Worstelend. En ik uh, denk dat het eerlijke verhaal is dat ik dat nog steeds doe, dat worstelen. Maar inmiddels wel met God. Is daar een verschil tussen? Ja, absoluut. Worstelen, ja, dat wordt dan een beetje theologisch bijna. Maar worstelen met God brengt zegen. Hè, zoals Jacob ja. worstelt met God en die wordt daardoor gezegend. En ik denk dat worstelen zonder God heel eenzaam is en, en, en uitputtend. Uh, er is geen einde aan. Ja. Waar was het moment in je leven dat je zei van... nou, God, ik heb uh, tegen u geknokt, ik worstel met u... maar ja, nu geef ik me over. Ja, niet het moment in Kenia. Ik ben daar, daarna heel erg gaan onderzoeken. Ik kwam terug in Amsterdam en iedereen om me heen kreeg bekeringsdrang. Ik ben opgegroeid met heel veel uh, Marokkaanse jongens en moslims... dus die willen allemaal dat ik moslim werd... Maar ook Surinamers en Antillianen, die hadden het allemaal over Jezus. En iedereen kwam met zijn God als een soort verkooppraatje van je moet dit doen. Nou, dat trok me allemaal niet, want ik wist hoe hun leven eruit zag. Dus ik dacht, laat dat maar zitten, want het werkt niet. Dus toen hebben ze me een beetje weggestuurd, ga dat maar zelf lezen. Dus ik ging Bijbel lezen, Koran lezen. Ik vond het in eerste instantie heel saai. En op een gegeven moment is er wel echt een persoonlijke ontmoeting geweest. Ja, ja ik heb Gods stem ervaren. 
heel, heel zoals jij tegen me praat, zo heb ik God horen praten. Wat, wat zei God tegen je? Het was bij de tekst van Matthäus. Breed is de weg die vele volgen en smal is het pad wat naar het leven leidt. Uh, en ik las dat en die woorden die, die sprongen van het papier af en ik hoorde een stem. En die stem zei, ik, uh, ik wil dat je mij gaat volgen, want ik ben dat smalle pad. Jij denkt dat je op een smal pad loopt met je discipline en hè, niet meegaan in de wereld waar je leeft. Maar dat is niet mijn pad. En die brede weg ken je ook, want die zie je al je hele leven. En ik wil dat je mij achterna gaat. En ik wil jou gebruiken om weer mensen achter mij aan te krijgen. Je ging ook theologie studeren, want hier voor me zit, dat zou je niet zo gauw zeggen, een dominee die ja. op zondag voorgaat in de kerk. Vind ik zo fantastisch, dan denk ik, hé, hey, dat jochie uit de roze buurt die dominee is geworden. Nou, niet mijn eigen keuze overigens. Nee? Nee. Ik heb uh, in mijn wandel met God heel vaak tegen God ook gezegd, ik wil alles voor u doen, behalve predikant dominee, want die kerk, daar heb ik geen geduld voor. Nou, hier zit ik. Ja, en als God in je leven komt... Ja, dat verandert eigenlijk alles. Hè? Van, ja. We gaan straks van Bobby horen dat hij tegen Mozes zegt, ga. En Mozes zegt, nou, ik heb er niet zo heel veel trek in. Uh, ook aan jou de vraag. God heeft tegen jou gezegd, ga. Maar heb je ook wel eens een moment dat je zegt, nou, nou even niet, God? Absoluut. Ja? ja. Oh ja? ja. Oh, dat verbaast me. Ja, nou, dat is toch echt zo. Ja, vertel. Ja. Um, de, de eerste vraag over waarom is er zoveel lijden, is voor mij wel een thema wat al 17 jaar... ...op en neer gaat. Ik stap niet meer weg van God. God is mijn alles. Maar die vraag durf ik wel nog steeds te laten bestaan. Dat is ook een vraag waarin ik verbind ja. met anderen. Ook mensen die niet geloven of door verschrikkelijke dingen heen gaan. Dus ik ga en ik blijf gaan. Maar ik blijf ook de vragen stellen en mijn worsteling openlijk met God. En dat mag, hè? Ja, dat, mag. dat geloof ik ook. Zeker. Je hebt je verhaal neergelegd in het boek, het verhaal achter Move. Wat is Move? Voor mij is Move een, een roeping. En uh, mijn roeping om mensen in beweging te krijgen. Letterlijk, fysiek ja. soms, uh, maar zeker ook emotioneel, geestelijk. En het gaat voor mij vooral over de plek waar ik zelf vandaan kom. Dat is ook mijn droom, waar ik hoop met mijn bedrijf ja. en mijn droom te eindigen. Is om iets te kunnen betekenen voor die groep. Ik probeer degene te zijn die ik vroeger had gewenst dat er voor mij was. Maar nu ben je een zeer succesvol ondernemer. Je traint het bedrijfsleven. Je traint mensen uit de politiek. Ja. Als je dit verhaal hoort, dan denk je, hoe is dit mogelijk? Ja. Dat vraag ik me soms zelf ook af. <laughs> dat is het eerlijke, eerlijke antwoord. Ja. Um, ja, ik denk dat dat een combinatie is met aangrijpen wat je gegeven wordt... Uh, maar tegelijkertijd absoluut ook wel een, een gunfactor van bovenaf. Die deuren opent en zegt van nou, ik, ik zie je graag hier of ik zie je graag ja. daar. Dat is wel ook hoe ik opereer en vanuit waar ik leef. Sam, heel veel jongeren, als ze jouw verhaal horen, denken, nou, dat zou ik ook weer mee willen maken. Heel veel jongeren zijn op zoek, kijk ook naar Aalf Power. Wat zeg jij tegen ze? Durf. Durf te dromen. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken, te zien dat je waardevol bent, maar ook te zien dat er wellicht dingen zijn waar je mee moet dealen. En durf uit te stappen, durf uit de kaders te stappen waar je misschien in bent ge geboren. Um, want vaak zijn het de barrières die je jezelf oplegt, die je weer houden om het allermooiste te worden wat je kan zijn. Wat is je favoriete bijbeltekst? Jacobus 2 vers 18. Ik laat u zien wat ik geloof door mijn daden. Oh ja. Dat is voor mij een hele kernachtige bijbeltekst. Ook dat hele hoofdstuk gaat daarover. Ja. En dat is ook wat ik zelf probeer te leven. Ja. Nou, dat is evident duidelijk. Ja. Ongelooflijk fijn dat je je verhaal wilde delen. Wat een fascinerend verhaal. Dank je wel. En uh, Sam, ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. Jij hebt een boek geschreven, Het ja. Verhaal Achter Move. Dat is inmiddels beschikbaar. Dus een fascinerend verhaal. Ik geef je dit boek mee. Net als jou, een nieuw boek, Leef vanuit zijn liefde. Uh, 365 bemoedigingen en aanmoedigingen voor een actief geloof. Nou, dat heb je verteld. Ik kijk even bij de dag van vandaag, wat daar staat. Ja, lees je regelmatig in je Bijbel. Hoe heeft het jou geholpen? Dus elke meditatie eindigt met een vraag. En uh, het gaat over ritme in je leven. En uh, nou, dat heb jij. Vijf stappen om uh, God te volgen. Dus dat is vandaag. Ik uh, geef je graag dit boek mee. Dank je wel. Dit fantastische nieuwe boek. Het zijn echt grote bemoedigingen. Sam, jij bent ook een grote bemoediging. Dank en ik wil je dus nog een bemoediging meegeven. Daar staat op. Dank je wel.
Kan je me helpen? Natuurlijk. Oh, mooi. Dankjewel. Blessed. Blessed. Gezegend. En jij hebt ons een stukje zegen meegegeven door je leven met ons te delen. Heel hartelijk bedankt. En wij Graag gaan weer terug naar Shepherd Grove. When God opens the door for you, and he will, walk through it. When God opens a door, walk through it. So often in life, we have these doors that open and close. And I think most of the time, we don't walk through it for whatever weird reason. Very often we look back on those doors and we think, I should have walked through it, but somebody else walked through it, or it closed, and it's gone. But then a door opens again, and we still, we don't walk through it. Our behavior doesn't change. And I want to encourage you today. If a door opens for you and it's from God, walk through the door. And don't close the door. We do that sometimes too, don't we? My son Cohen, I remember once, we were, you know, more than once, we're walking out the door. And he's behind me and I say, come on Cohen. And he closes the door and goes, no thank you. <laughs> you know, a lot of us, we do that to God sometimes. Let's go. No thank you. We sit on our hands, we get busy, we fall into those rhythms of life that so often 
have us doing something else until the door just sort of, when a breeze comes, closes on its own. I remember once being at a dance with, uh, or as a wedding actually, and I remember there's this beautiful girl, I was single at the time, and I was the first to dance with her, and she's standing there and there's all these young men standing around. They all look terrific. They have tuxedos and suits on. There's beautiful music playing, a dance floor is open. I specifically knew two of the men in that group had a crush on this beautiful young woman, and yet none of them would ask her to dance. They were thinking about it, they were tossing and turning, thinking maybe it's my turn, nobody does it. Beautiful songs playing, nobody's dancing with her. And of course, I just stepped in and danced with her again. But I wanted to give the blokes a chance, you know? I wanted to give these guys a fair shot. And what is it about our age, too, that it seems like generation after generation, men are less likely to ask a beautiful woman to dance, even though she wants to, even though she looks gorgeous, even though the music is perfect, even though the weather is great. But it's not just dancing, and it's not just men. It's all of us. There's something about life that when a door opens, we just, and it's a good door. We don't walk through it. We wonder if it's for us. We wonder if we're worthy. We, we think maybe we'll do it later. We're afraid. We're not used to walking through the door. We just don't do it. And today, I want to encourage you to walk through that door. And after you walk through the door, if God really opened the door, be careful not to say, God closed the door, because the path got a little narrow. Those doors lead to narrow places, but those, lead, those places uh, are beautiful and wonderful places. Okay, we often lose in our thinking when we're walking down these narrow roads, don't we? We don't really lose the game. We lose here first. We're riddled with shame, our past. We feel embarrassed when we have a setback. We don't want people to see we failed. Very often when we're on those paths or when we walk through those doors, we feel like we're not going to fit in. Age is always an issue for everybody, it seems like. Fear is a constant issue. And all of these things combined in our thinking eventually have us feeling exhausted. All of us have felt exhausted. All of us have felt weary. All of us have felt like, I'm over it. I don't want to do this anymore. And I want to encourage you, don't lose in your thinking. General George Patton famously said, fatigue makes cowards of us all. Isn't that true? And I know that's true for me. And so here's what we're going to do today. We're going to see that God is an abundant God. We're going to see that God wants the most for us. We want to see that all that God does for us is good. And many doors are going to open and close in your life. And here's my encouragement to you. I love you, my friend. I want you to walk through the next door when it opens for you. I want you to walk through that door. Maybe there's a door open right now. And you've been kind of, you haven't walked through it, you're not sure. Walk through the door. If it's from God, it's good. Today, we're going to look at the story of Moses. God opens a door for Moses, and Moses tries to close it just the same way that my son tries to close the door behind me. Moses tries to get God to, to pick someone else. It's interesting when Moses appears at the, uh, at the burning bush at Mount Horeb, which is Mount Sinai. He has this amazing experience where he's meeting God. I think Moses is in a place in life where he thinks his life is over. For those of you who are kind of uh, scholars in the Bible, how old was Moses when he found the burning bush? 80 years old. That's right, 80. 80. That's when his journey begins, not ends. But for many people today, and more so in Moses' day, 80 years old is when you're winding things down. To be 80 in the Bronze Age is to be very, very old. Most people don't live past 40 or 50. And so here's a guy who... You know, he's seeing this burning bush, and I think he thinks his life is over. He thinks his life is over. And I also believe that what he's experiencing out in the wilderness is a type of shame. Moses is 40 years old, by the way, when he flees Pharaoh. Some of you know the story. He's, he's raised like a prince of Egypt, which is what the movie is named after. He's this wealthy guy. He receives all this honor and prestige and acclaim. And uh, because of that, he has a life of privilege, and he has an education, and he has money, and he has all of these resources. Even when he's a young man, people call him sir. And one day when he sees one of his fellow Hebrews being beaten, he kills the guard who's beating the man. The Bible doesn't paint it in the light that uh, so often we see in Prince of Egypt or in Ten Commandments. You don't see in the Bible like 
a slave being beaten and then Moses heroically intervenes the way it's so often portrayed. When you read it in the Bible, it reads more like he watched the slave being beaten and then after the whole thing was over, when the guard was all alone, he looked this way and that. And we don't know how, but maybe he stabbed him in the back or slit his throat. But he did it in a sneaky way, like in a cowardly way. And we know that because he then buried the body, right? And he said to hide it. So if he's hiding the body, clearly nobody witnessed the act. Or at least he thinks nobody did. And when, of course, Pharaoh finds out that he's killed one of his guards, he tries to arrest and kill Moses. Moses flees. And now it's been 40 years. He fled when he was 40. He's 80 years old. He's a shepherd. And he sees the burning bush. Shepherd's work is not noble work. He's not even tending to his own flock. It's Jethro's flock, his father-in-law. And so in his own mind, he is an old, washed up, exhausted man. And that's when he sees the burning bush. And that's when God calls him. So today I want to talk about the five excuses that Moses uses to try and get out of God's calling. And I think these are very similar to the five excuses that many of us have. Bush is burning. God looks at Moses and says, I want you to go to Pharaoh and free my people. And here's what Moses says. Who am I? Right? Moses says, who am I? I'm I'm an old shepherd. Who am I? You You can't pick me. And God's response is interesting is, I will be with you. Now, isn't that interesting? I will be with you. God's response is not, you're the best ever. I think you're great. You can do it. You're talented. You've got all the things you need. No. God's response is, I will be with you. And when I read this, I think it doesn't matter who I am, what my talents are, what my skills are. Sometimes, if God is calling me, God will get those to me when I need them. The most important thing is that God is with me. Amen? There's a lot of good reasons not to pick Moses to be the leader, to bring his people out. Moses is confused, he's hot-headed, he's cowardly, he's sneaky, and of course, in his own view, he's old. He's 80. So I will be with you. And I ask this question, what if I will be with you could be our identity as believers? That we're not really trying to achieve what we're trying to achieve just because of who we are, but we understand that God is with us, and if he opens a door, he's going to help us along the way. Amen? Okay, number two. But... I don't know your name. This is the second excuse Moses gives to God. I don't know your name. What's he saying? He's he's disqualifying himself yet again. He's saying, I'm not really a theologian. I don't really know who you are. I'm not really that religious. If you think about it, Moses isn't even in a way Jewish because there's no such thing as Judaism. There's no law. There's no book. There's no temple. There's no sacrifice. All they have is the story from 400 years ago about Abraham and a covenant. He says, I don't even know your name. I don't know much about you. I'm not like a committed religious person. One of the most hard things to deal with when I was a young pastor was to understand how often God likes to call people that are not saved. That was something that uh, that I wrestled with and I still wrestle with. Let me give you an example. Remember when we first started our church plant, there was a guy in our group, our group of friends, who was a diehard atheist. He didn't attend our church, but he was a very outspoken atheist, but a really good guy. And he was, but all of us went to this church. And we did this thing on Saturday mornings where we would feed homeless kids, and he started getting involved and eventually started leading it and got a big heart. It was 5.30 in the morning for a man who has a job, he's got stuff going on. And I watched as God transformed his heart in his mind, and eventually, like a year later, got saved. I baptized him. Isn't that amazing? And he became one of the most heartfelt believers in our church. So God used a calling to give homeless kids pancakes on Saturday morning as a way to sort of bridge that gap. And God tells him Moses his name. When God tells him his name, by the way, that's also giving him authority to do things with his power. Authority is an important word in the Bible, and it's an important word in our lives. If you're driving down the road here, And there's the skinniest, scrawniest police officer ever. But he's directing traffic. He doesn't even have a gun. The biggest, baddest guys in the world are going to obey this guy. Why? Are they intimidated by him? 
Certainly not. They just know that he's doing it in the name of what? The law. He's got a badge. He's got the uniform. Behind him is this invisible network idea of the law, which is reinforced by the police. And by being this one guy, everybody listens to him. That's what happens to Moses when God gives him his name. That's what happens, by the way, when you make command something in Jesus' name. You're not doing it in your power. You're doing it in the name of the word of God. Again, still, Moses doesn't want to go. Here's the third excuse. He says, what if they don't believe me? What if they don't believe me? What if they think I'm crazy? And uh, that's what I would think. Some 80-year-old guy, you know, in his robe. I saw a burning bush and God talked to me. I'm like, ooh, cuckoo, you know, the crazy guy, you know. But what if they don't believe me? Can we just say, too often in life, we as believers are worried about ridicule. We're worried about what people will say about us. We're worried about standing out. We're worried about not fitting in. Very often in our culture, people say they don't want to fit in, but they're obsessed with it. The Bible calls us a peculiar people, a peculiar people. And to be a part of the people, that means you got to be a little bit what? Peculiar, that's right. In the TV show about the Gospels called The Chosen, John the Baptist is called Creepy John. Creepy John. And I think, I just love that. I think that's exactly right. That's what you would think the crazy guy down by the river preaching, eating his grasshoppers and honey, right? And the skins and all the stuff. Like, you'd think he was a little weird. So never forget, to make an impact, you have to be okay dealing with a little bit of ridicule and people even worrying you're a little bit crazy, And by the way, once you experience just doing what you're called to do and not worried about what people are going to say about you, you're going to experience tons of freedom. Very often, we think in our own mind, what if I do that? What's my spouse going to say? What's my kids going to say? What's my teacher going to say? What are my parents going to say? What's society going to say? What are they going to think? And very often, they say nothing. So we suffer more in imagination than we do in reality. Isn't that true, said Marcus Aurelius? So God gives Moses anyway, so they said, well, they might think you're crazy, but here. He says, take your staff and throw it on the ground, and it turns into a snake. And then he picks it up, and it turns into a staff. He goes, okay, now put your hand in your jacket. I pull it out, and it was leprous. He goes, okay, put it back in. He pulls it out, and it's clean again. He gave him miracle working power. Is that enough? You'd think that'd be enough for Moses. And the answer is, no, sir. He still says, well, and here's reason number four. I'm not a a very good speaker, right? I'm not a very good speaker. I stutter. I'm not good in front of people. I'm not eloquent. Now God is getting a little bit short with Moses. And he says to Moses, I invented mouths. (laughs) I will give you the words to say. And even still, God is not giving up on Moses. Isn't it interesting how patient God is with us? When he really wants us to do something and we're trying to give him a reason to pick somebody else and he still continues to reach out to us to try and encourage us to do it. Finally, excuse number five, and this is when the truth really comes out. This is what, why Moses really is saying no. He just goes, please send someone else. Just send someone else, anybody except for me. And that is the real truth. I think that's the real truth for Moses. So often in in life, we just want someone else to go. Even if it sounds like a great thing, some wonderful thing we would have liked 10, 20, 50 years ago, we feel like it's too late for me. I got this job, I've got these kids, I got this mortgage, it's too late for me. When Moses looks in the mirror, he sees an old man who's washed up Exhausted, taking care of somebody else's flock. But that's not what God sees when he sees old Moses. And the Bible actually says that at this point, God's anger burns towards Moses. Finally, he says to him, all right. And this is what actually works. He says to Moses, I'll give you Aaron, and Aaron will go with you. And that is what's enough for Moses. Isn't that interesting? That's what's enough is having another person, having somebody go with him. It's interesting how we humans are this way. Very often when we feel 
called to adore, called to do something, we just don't want to go alone. Jesus, notice, whenever he sends out anybody or any of his disciples, he sends them out two by two, always. He always sends them two by two, never alone. Jesus will send out his disciples with no sandals, with no food, with no money, with no sword. He'll send them into danger. He'll send them into trial, but he will never send them alone. Always two by two. Sometimes that's all we need. Here's my encouragement to you. Find your Aaron. Find that one, that friend, that person, that partner that will walk side by side with you. Don't find your Judas, find your Aaron. Judas is the religious guy that wants it his way and will betray everybody unless he gets it his way. So find your Aaron. Don't find your Delilah. Delilah is the really attractive, interesting, charismatic person that's playing you like a fiddle, but in the end is only using you. Find your Aaron. Don't find your Jezebel. That's the person that's, yeah, they'll help you get power. They'll help you grow, but they're going to lead you away from your values, your virtues. They're going to leave you away from God. Find your Aaron. Don't find your Cain. Cain is the one who is your brother, your family, always been faithful. But because of envy, the second you turn your back, they'll murder you. Don't find your Cain. Don't find your Jezebel or your Delilah or your Judas. Find your Aaron and allow him to walk with you or her to walk with you. God has someone like that for you. And Lord, we just go ahead and we ask for that person in our lives. You'd help us. Give us eyes to see who that one can be. And when you find that person, walk through God's open door. Amen. Who is God? What a great question to ask. Who is God? Libraries full of books, centuries, millennia, asking this one question, who is God? Here's who Dallas Willard says he is. God is the most joyful person in the universe. That's a nice description. Here's some other words that describe God. We could call God just. We could say God is creative. We could say God is wrathful. We could say God is loving. We could say he's a God of abundance. We could say all these things. But here's what we can never say about God. We never say he's just barely enough. He's a God of abundance. He's a God of more than enough. I came up on this this year where this question I feel like I heard a lot in school and church when I was a kid is now a word that drives me bonkers. And here's the word, or the question rather. Here's the question. Why do you need that? Were you ever asked that when you were a kid? Or maybe you are just asked this morning? Why do you need that? I remember once when I had a professor. Uh, and she was a great teacher. And I told her I was going to move to Germany. I had this incredible opportunity to work with David Maines and spend seven months in Hanover at the World's Fair. It was going to be this great experience. But I'd have to leave school for a semester. She did not like that at all. And she said to me, why do you have to move to Germany? Now, when I told my grandpa, my grandpa Schuler, he said, that's a great idea. You should go to Germany. And he said, here's the deal. I'll pay for your ticket to go to Germany. Just bring back a full Rolodex. Now, for those of you who are under 42 <laughs> and you have no idea what a Rolodex is, there used to be these things called phone numbers. And you would write them on cards, and they would go in this thing that rolls. OK. So he wanted me to build my network, you see. He said, if you go, I'll pay for your ticket. When somebody asks you a question, why do you need that? Why do you need this? Why do you need that? Here's a great way to answer that question. And this is how I answered that professor. Although she was well-intended and a nice person, here's what I said. I don't need that. I don't need to go to Germany. I want to. I want to. I don't need to. I want to. And watch what happens in your heart. Even if you're saying that to yourself, why do I need this? Why do I need that? When you just say, I want it. And there's nothing wrong with that. Watch what happens to your heart when you defy scarcity, when you defy lack, when you defy envy, when you defy smothering, when you defy defy comfort or mediocrity when you just decide, I want this thing and I'm just going to go for it. I want more from life. I want more experiences. I want more of the Lord. 
I want to see more countries. I want to do more things. I want to build more things. I want to touch more lives. There is a door open for me, and I want to walk through it. Why do you need to walk through that door? You don't. You want to. And that's great. Look, if you're a good person, go get what you want. If you're a good person, go after what you desire, as long as it's not a sin. If you're a good person, get what you want. Maybe you say to me, well, Bobby, I'm not a good person. Then I would say to you, believe the gospel and be saved. And if you say to me, well, I'm a Christian, I'm saved, I'm just not a good person. I would say to you, that's not possible. See, yes, after we're saved, we're prone to wander, we're tempted. Yes, we'll still make mistakes and sin, but you cannot be saved and be a bad person. That's not the affirmation of Scripture. Here's what the Scripture says about someone who is saved and baptized. It says that he who knew no sin became sin, that we would be what? The righteousness of God. That is how the Bible defines us. We were sinners, but we're not anymore. The Bible says that there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. The Bible says that you are given a new heart. The Bible says that you are transformed. The Bible says that you are a new creation. So if that's you, go get what you want. Because what you want is probably a good thing, and it's probably from the Lord. We serve a God of abundance. I said we serve a God of abundance. We serve the kind of God that likes more than enough, not just enough. We serve a God that doesn't take five loaves and two fishes and says, that'll do. We're just going to find a way. We're going to find the most. And these thousands of people, we're going to find the most hungry people. We're going to split it into little tiny bits and give like, here's a little bit for you. And let this hold you over, right? No, no. And that story, what happens, they give them five loaves and two fishes. And what happened? The thousands of people... They ate so much fish and bread that they were stuffed up to, like, up to here. It was coming out of their eyeballs. And he, after that, what did they have? Twelve baskets left over. There was so much. That's God's heart, you see. Abundance, abundance, abundance. We don't serve a God who's all about enough. We serve a God who's all about more than enough. We serve a God with leftovers. We serve a God who doesn't ask the question, why do you need that? He asks the question, what are the desires of your heart? In fact, the Bible says, delight in the Lord and he will give you the basic needs. No, no. The desires of your heart. Yes, God promises our daily bread. Yes, he promises our needs will be met. But he promises us much more from life. Amen. Here's what the Bible says. God will generously provide all that you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. There's the point. When we serve a God of abundance, we become abundant. We share. We bless. We give. We give of our lives, give of our heart, give of our words, our mind, our values. We give and give and give. And the more we give, the more we get. So many people think that in life, Psalm 23 is... You know, Psalm 23 says, my cup overflows. But we kind of read Psalm 23 or act like Psalm 23 says something like, my cup is mostly full. It's fine. <laughs> it's fine. No, no, that's not, that's not the God we serve. So many of us, like Moses, doors opening for us, the doors available for us, and we're hesitating. We're overthinking. We're sitting on our hands. We're dwelling this good thing that's available, we won't do it. And I don't know why, and I don't need to take that class. We don't need to figure out why. Just walk through the door. Just walk through. You don't need to sort it out. Just walk through. Take God's opportunity. Take that amazing life that he has. There's this thing called the law of belief that if you want abundance in your life, you've got to believe in abundance. Yes, God is abundant. Yes, God wants to bless you. But if you don't believe that God is good or that he wants to bless you or that he's going to be abundant to you or that you're forgiven or that you're loved, if you don't believe those things, you're not going to receive abundance in your life. What you believe creates so much of what happens. According to your faith, is what the scripture says. According to your faith. If you believe in the abundance of God, you'll receive it. But if you don't, you won't. But like Moses, so many of us, Even after we argue, God will 
will keep working with us. Amen. He's good. He's patient with us. So that's my encouragement to you this morning. I want to encourage you. God's abundance, God's life, and God's love for you. Final thought. Uh, many of us here are not at peace with God. We think about our lives and we feel like we're kind of like separated from God. There's no reason to live life that way. I want to encourage you this morning to make a decision to believe in Jesus Christ, believe in the gospel, and you will be saved. Amen. Stand with me. Father, we believe with all of our heart that you are here and that you love us. And we believe, God, what your word says, that you're more than enough, that you're a God of abundance, that you open doors, that you lead our paths, that you don't hold our past against us, that things are possible for us. Lord, we thank you and we love you. It's in Jesus' name. And all God's people said, amen. amen. heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending van Out of Power en dat je weer bemoedigt de dag of misschien wel de nacht, ik weet niet wanneer je kijkt, kunt ingaan. Dat is wel een prachtig verhaal wat Bobby vertelde over Mozes. Drie perioden van veertig jaar in zijn leven en iedere keer was het dat God zei ga en dat hij zei nou ja, het gaat niet helemaal lukken. Maar dat vraagt God wel van ons, gaan. We hebben het ook gehoord van Sam. Bedankt voor het kijken naar Out of Power en ik hoop van harte... Tot volgende week en blijf met ons in contact. Je hebt net gehoord over het nieuwe boek van Bobby Schuller. Kijk even op onze website, dan weet je zeker dat je dat prachtige boek krijgt. Hartelijk bedankt voor het kijken, veel zegen en tot volgende week. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.